zdravo drugari. Danas ćemo da pripremamo univerzalno kiselo testo za sve vrste peciva koje možete da koristite danas, a ako pouljeno stavite u kesu i u frižider možete da koristite i sutradan. Za početak nam je potrebno 1 kg mekog vrašna, 250 ml i ostavimo da odstoji desetak minuta. Na došlom kvasu dodajemo 250 ml tople vode i 200 ml jogurta koji je ovako malo odstajao na sobnoj temperaturi. Zatim se lagano promješamo. Pošto promešamo, dodat ćemo 100 ml ulja, ali tu ćemo ostaviti otprilike jednu do dve kašike, da posle testo pouljimo i jednu punu kašiku soli. I opet sve zajedno mešamo. Mešamo koliko je to moguće, a onda rukom umesimo mekano testo. Kako nam se testo ne bi lepilo, malo smo ruku pouljili i nastavljamo mešanje rukom. Kako nam je testo iš uvek lepljivo, koristimo ono preostalo ulje, polijemo ruke, polijemo i testo. Okrenemo ga na opako i još ga premisimo. Pošto je testo upilo skoro svo ulje, ostavljamo ga ovako da odstoji sat vremena. Pošto nam je testo naraslo, izvadit ćemo ga iz posude. Testo zatim blago premesimo uz pomoć malo brašna i delimo na četiri dela. Pa ćemo od svakog ovog dela napraviti jednu vrstu peciva. Ispred sebe pospemo stol sa malo brašna i sa svako ovo testo oblikujemo u loptu. Uzet ćemo prvo testo Malo ćemo ga rukom i uz pomoć brašna raširiti. I naravno od ovog prvog testa pravit ćemo kiflice. Delimo sada testo na 8, 12 ili 16 delova, zavisno od veličine koju želite da dobijete. Kiflice možete da ostavite prazne, premožete unutra maslacem, stavite neki slani ili slatki nadev. Ja sam za ovu priliku izabrala feta sir, zato što je on fino slan i ne topi se pri pečenju. Sada ćemo po starom dobrom običaju svaki ovaj deo testa uviti u kiflice. Kivlice smo stavili u pleh i idemo dalje. Uzimamo drugo testo, 
pa i njega ovako malo rukom. Prvo raširimo. A zatim u klagijom oblikujemo prvu gaonik. Pošto smo razvukli testo, premazat ćemo ga gustim paradaj sokom. Uzela sam sve što sam vidjela da je iseckano. Ova suva pečanica daće poseban šmekić. Pa sad ovdje imam i neke rustik salamice. Posipamo sirom. Posućemo sve sa malo origana ili nekog italijanskog začina, da nam to fino miriši. A zatim sve uvijemo. Uvijajte lagano kako ništa ne bi iscurilo i kako bi testo posle moglo da raste. Testo zatim sečemo. I stavljamo u potmazan pleh. I mini pice su nam gotove, pa i njih ostavljamo da rastu. Uzimamo posljednje testo i delimo ga na šest delova. Uzimamo svaki ovaj del i oblikujemo u lopticu i ostavimo tu ispred sebe. Pošto završimo i posljednju kuglicu, pospemo ih sa malo brašna i ostavimo da odstoje, one će nam trebati kasnije. A sad uzmemo ovo testo koje je preostalo pa i njega razvučemo u neki pravu gaonik. Zatim i sečemo. Pogađajte, punimo eurokremom. Pravit ćemo i malo slatkih buhtlica. Svako ovo testo zavijamo tako što ivice skupimo u sredinu i dobro prstima zatvorimo. Okrenemo naopako i spustimo u pleh. Gotove su nam i buhtlice. Loptice koje su nam preostale iskoristit ćemo da napravimo pekarske kifle. Pošto smo uvili kifle i njih slažemo u pleh i sada sve ostavljamo da raste. Kiflice još nekih 5 minuta samo. Nakon 5 minuta umutili smo jedno jaje sa jednom kašikom mlijeko i sada ćemo kiflice premazati. Po želji možemo da ih pospemo lanom, susanom, morskom solju, kimom ili nekim vašim semenkama. Odmah zatim istim premazom premazujemo i buhtle. Kifle premazujemo običnom toplom vodom kako nam se ne bi sušile dok rastu. 
Pošto smo sve premazali, ostavili smo još 5 minuta da odstoji, a zatim smo uključili reno da se zagreje na 200 stepeni i prvo nosimo kiflice da se peku. Kiflice su nas ispekle, pekli smo ih nekih 20 minuta, a sada nosimo mini pice da se peku. Gotove su nam i mini pice. Pekli smo ih između 15 i 20 minuta i sada nosimo bukle da se peku. I bukle su nam gotove. Premazat ćemo ih sa malo ulja. Čim smo izvadili bukle, stavili smo i pekarske kifle da se peku. Gotove su nam i ove kifle. Vreme pečenja takođe između 15 i 20 minuta. Na kraju smo ih takođe premazali uljem. Recept za ove kifle i za ovaj slavni prelim možete pronaći na našem kanalu.